കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ചകിരിച്ചോറ് അപ്പോൾ ഈ ചകിരിച്ചോറിന് മണ്ണുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലയിച്ച് ചേരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് തുടങ്ങിയ സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ചകിരിച്ചോറിന് കഴിയും കൂടാതെ വേരോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വായു സഞ്ചാരം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ഈ ചകിരിച്ചോറിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചകിരിച്ചോറ് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബ്രിക്സ് രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നഴ്സറിയിലൊക്കെ ചകിരിച്ചോറ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിലും പക്ഷെ നമുക്കിതിപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ തേങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ എഫേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചകിരിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ നാര് അതിൻ്റെ ചോറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെയിൽ കൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിലിങ്ങനെ ഉരസിയിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചകിരിച്ചോറ് എടുക്കാം പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എന്താ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളോ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കട്ടായി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചീന്തിയിട്ടിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളേത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് താഴെ കുറേ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് ഇനി നമ്മളിതൊരു ബ്ലൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നനച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പിഴിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പെയ്തെടുത്താലും ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു നനവുണ്ടാവും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കൊക്കോ പീറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ